شاہ نقوی صاحب حافظ اللہ نو دعوت دینا اور دعوت خطاب کرن جناب سید سبتین شاہ صاحب نقوی ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا زی وقار علماء کرام بالخصوص مناظر اسلام محسن مسلق آلی حدیث حضرت علامہ قاضی عبد الرشید عرشد صاحب حفظ اللہ تعالی بسرگو دوستو واجب و رسط قابل احترام اسلامی روحانی ما اور بہنو یقیناً ایک جماعت
इस दुनिया अंदर गुजरी जिन्हों यकीनी तौर पर कुरान और आदिश की रोशनी जनती किया गया उस जमात तो मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम दे सहाब कराम साहब कराम कथी तौर से सारे दे सारे क्यामत वाले दिन जन्नत जान और बड़े एजाज की बात कि दुनिया अंदर ही जन्नत की बशारत नसीब हो जाए और उस जनती गिरोह जो चंद शख्सियात में खास मुकाम हासिल है जिन साहब कराम को नाम लेकर रसूल अल्लाह ने जन्नत जान की बशारत दी जिन्होंने मुहदसिन की असलाह अशरा मुबरा किया जा दस ऐसे इंसान जिन्होंने जन्नत जान की बशारा दी फिर उन दस साहब कराम चो चार सहाबा न खास फजीलत हासिल है जिन्हों खुलफा राशिदीन कहा जा सैयद ना अबू बकर उमर उस्मान वाली और एक कोई गिरोह मामूली नहीं खुलफा राशिदीन समेत सारे सहाबा ईमान का मैार में पुराने बाग के अल्फाज फैन आमनो बिमिसले मा आमन तुम बिही फ़ौत अदो अगर सहाबा जैसा ईमान ले आओगे तो तुम भी हदायत याफ्त हो कोई गिरोह कोई फिरका कोई जमात उस वक्त तक हदायत याफ्ता नहीं हो सकती जब तक उस जमात का ईमान सहाबा जैसा ना हो और मशहूर हदीस जो नबी आलाम ने फरमाया जहाँ मैं उकम दिया कि मेरी उम्मत तिहत्तर फिरके तकसीम हो जाए तिहत्तर गिरोह जो बहत्तर जहन्नम में जा सिर्फ एक जमात एक गिरोह जन्नत जाएगा उन्हें हथराज और तिहत्तरा चो जड़ा गिरोह जन्नत जाना है वह कि जिस को पुछो जिस गिरोह के आत्मी गिरोह ही कहेगा वह साढ़ है और आजकल एक नई असलाह बनी कि ये कोई एक गिरोह नहीं होएगा सारे जो थोड़े थोड़े लोग हो नजर शिकालस पैदा हो तो है ना मशाल थकते नहीं गए जल से कदों शुरू हो शाह वेले वहां परेशान क्यों हो जाए तो कुछ भी वक्त नहीं हो तो कुर्बानी है तेरे चार घंटे बैठे कुर्बानी तो उन्होंने है जिन्होंने पैंसठ दिन हो गए ख्याल हजे भी इस्लामाबाद बैठे भी बहार चौक चने तुम बैठे भी माशाला मस्जिद चो 
اچھا نہیں پیار چلو غور فرمائی سنی جڑا پیغام میں توڑے سامنے رکھنا چاننا اس نے ذرا پوری امانت نہ توجہ نہ لغور کی جی تہتر گروہ چو ایک گروہ جنت ہی جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علم اجمی نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جڑا تہترہ چو ہے گا اہل جنت دا گروہ وہ کیڑا ہوئے نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ نو شامل کی تھا ما انا علیہ و آصحابی جسی تے میں اور میرے صحابہ جڑی جماعت جڑا گروہ سخیدی تے ہوئے گا وہ گروہ سچا ہے ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے جان تو بات تسی بڑے بڑے اختلافات دیکھو ان اختلافات تو بجرن دا واحد راستہ ہے کہ میرے اور میرے خلفات یہ سنت نو لازم پکڑیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المعادی کی اس حدیث تو بھی واضح ہوندہ ہے صحابہ اکرام بالخصوص خلفاء راشدین ایمان دا میار حق دا میار صحیح مسلم اندر الفاظ نے اصحابی قن نجو میرے صحابہ ستاروں دی مانت یعنی جس طرح ہر ستارہ چمک رہے ہیں اس طرح مصطفیٰ دا ہر صحابی دا ایمان اور حق چمک رہے ہیں جس نے حق تلاش کرنا ہوئے اس دن اس دن ضروری کہ وہ صحابہ اکرام نو دیکھے اور یقین جانو جب تک حق دی تلاش نہ ہوئے حق حاصل کرن دی تڑپ نہ ہوئے اس وقت تک اسمان تو بھی رحمت نہیں ہوئے تڑپ ہونی چاہیے جس طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی مجوسیت پھر عیسائیت این سفر کردے کردے کئی مذاہب تلاش کردے کردے صرف حق واس اپنے علاقے دے شہزادے نے لیکن سب کو چھوڑے حق واس دے وقت آئے کہ اللہ نے سلمان فارسی نو حق عطا فرما اے نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق دی تڑپ رکھے اور خواہش کرے اور چاہت کرے اور اللہ دراج نکلے اور اس حق نہ ملے لیکن ضروری یہ ہے کہ تھوڑا جو سوچے کہ جس منج اور فکر تے میں اس وقت قائم ہے یہ صحیح بھی ہے یار حق دا ہمیشہ متلاشی رہے اے پیر پچھے گھر سیدھے ہو جو توجہ میرے آر یہ پرانے الدیس ہو جانتے میں ہو جانتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن حبر سا پہاڑ سن علم گہرے عالم سا جو آئیت اسی کسی نو علامہ خیندے ہونا تو اس وقت وہ لوگ اس نو حبر آندے سن اتخذو احبارہم برحبانہم اربابا من دون اللہ اپنے دور دا حیبر سی عبداللہ بن سلام پہنچ گہرا عالم یہود یہاں لیکن ایک دن سوچیا کہ میرے کول علم موجود ہے زبردستی میں نے کوئی مسلمان تو نہیں بنا لے گا میں نے خود تحقیق واسطے محمد رسولہ کو جانا دے جائی دے بات سنا گا اور کھرا ہم ویکھا آخر پڑھے لکھے انسان نو بندہ متصر ایک آمی کس طرح کا سا جاما گا سنا گا کہ یہ ایسا نہ ہوئے کہ اللہ دا سچا نبی ہو اور میں زیارت بھی نہ کرا جاما بھی نہ سکا 
تو گویا اتنا تعصب تھے مناسب نہیں عبداللہ ابن السلام گئے صرف ارادہ ہے کہ اس پیغمبر دی زیارت ہو جائے دیدار ہو جائے اور ویکھا کہ واقعہ نبی ہے یا نہیں اس طرف نہ گھر چو نکلے اللہ نے حق عطا فرما سو آئے نبی علیہ السلام مجلس بیٹھے نہیں صحابہ آپ دے آس پاس رسول اللہ وانس فرما رہا ہے افش السلام واطم الطعام وصل الارحام وصلو باللیل والناس نعام لوگو سلام نو عام کرو رشدارنا تعلقات نو جوڑ کے رکھو اور کھانے کھلاو دعوت ایک دوسری دی کیتا کرو دنیا سو جائے رات اٹھ کے نماز پڑیا کرو تحجد جنتی سلامتی نہ داخل ہو جاؤ گے عبداللہ ابن السلام نے پیغمبر دے چہرے والے ویخ دے رہے اور فرمایا اللہ دی قسم میں جو انسائے چہرہ کسی جوٹھے انسان دا نہیں ہو سا کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئے لیکن حق دی تلاش اور جی دی تلاش نہ ہوئے عبداللہ ابن السلام کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا میرا بڑا احترام ہے مدینہ اچھ میرا فتوہ چل دے میرا حکم چل دے جو چیز میں کماؤں دنیا اس نے تسلیم کر دی تو کیوں نہ میری اس عزت وقار رو اسلام لئی لوگاں دی ہدایت دا سو سریعہ بن جائے یہود و نسان بلائے جائے بڑے بڑے یہود بلائے گئے نبی علیہ السلام نکتر تیہ ترقیب بنائی عبداللہ بن السلام نے مشور ہے عبداللہ بن السلام نے اندر رسول اللہ نے کمری بٹھاتا ہے بند کر یہودیاں نے بڑے بڑے سردار بلائے اور بٹھائے دعوت اسلام پیش کی کہنے لگے تو اسی سچے نبی نہیں نہ ہوں نبی علیہ السلام فرمایا اگر عبداللہ بن السلام تو اڑا مفتی تو اڑا حیبر تو اڑا عالم اگر کہہ دے کہ میں اللہ دا سچا نبی ہوں پھر کہنے لگے کس طرح ہو سکتا ہے اتنا بڑا عالم رائے راست تو ہٹ جائے نعوذ باللہ اور تو اڑی گوائی دے اے نہیں ہو سکتا پتا نہیں اسی کی ہو چکا ہے کہنے لگے اے نہیں ہو سکتا اور اگر واقعی ایسا ہو جائے تو سن مننی کوئی اتنا ہاتھ نہیں لیکن حق دی تڑپ موجود نہیں سامنے بیٹھے نبی علیہ السلام فرمائے درہ کنڈی کھول عبداللہ بن السلام نے باہر لے آؤ عبداللہ بن السلام باہر نکلے کلمہ شہاد پڑھ کے سنایا کہنے لگے اچھا تیرے تے بھی جادو ہو گئے تڑپ نہیں ادھر تڑپ موجود حق دی تلاش ادھر نکلی جس مسلک جس گروہ نل توڑا تعلق ہے میری گزار سے ہوئی کہ حق دے ارادے اور نیویت نال کھار چو نکلی یہ سوچی یہ سمجھی اللہ کو دعا کیجئے کہ اللہ حق دا راستہ عطا فرما میں بڑے اختصار نل حق تک پہنچن لی ایک آسان یا راستہ فرمولہ بیان کرنی کو شکر آ صحابہ کرام سارے ہی عدیت یافتہ ان عدیت یافتہ صحابہ کرام تھی اندر خاص فضیلت اور درجہ حاصل سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی اور پھر ان چار صحابہ اکرام سب تو افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی اور ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی تو بعد سیدنا عمر پھر عثمان پھر علی اس ترتیب تے امت جمع اور اتفاق اور ترتیب زمین تے نہیں بنے اسمان تو ہمیں نازل ہوئی من النبیین و صدیقین و شہداء نبو و تبا صدیق صدیق تبا شہداء شہداء اندر عمر بین عثمان بین علی بین اور ترتیب زمین تے نہیں آسمان تو آئی رسول اللہ نے خود فرمایا انا نبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ نبی علیہ السلام اسے ترتیب نال چار صحابہ ذکر فرمایا کوئی ایک ایسی حدیث پیش نہیں کی تھی جاس کہ نبی علیہ السلام نے نام لیا ہوئے ابو بکر عمر عثمان اور علی دا اور ترتیب اس دو اور کوئی بیان کی تھی ہوئے یعنی سینہ علی عثمان عمر دا نام پہلے آیا ہوئے نہیں ہمیشہ ترتیب رہی ہے ابو بکر عمر عثمان علی یہ ترتیب عثمانی یہ ترتیب عثمان تو نازل ہوئی 
یہ ترتیب دین شریعت اور اسی ترتیب تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت سے البخاری کہ محسن و صحابہ اکرام نے استدلال پکڑے ذرا غور کرنا سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دفن کیتے جا رہا ہے شہادت تو بعد روز رسول دے اندر عبداللہ ابن عباس فرما در میں کول کھڑا سا میرے پیچھے میں قبر دے اتے کھڑا ہوا سینہ عمر فروغ نے دفن کیتا جا رہا میرے پیچھے کوئی بادمی کھڑے اور کہہ رہے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ میں نے یقین سی تسیت تھی دفن ہوئے رسول اللہ دینا کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو انہوں ہمیشہ جدوں بھی ذکر کیتا ہے اے میں ہی فرمایا ہے میں آیا ابو بکر عمر آیا میں گیا ابو بکر عمر گئے ترتیب اے سی میں نے یقین سی کہ تسیت تھی دفن ہوئے گے کیونکہ مصطفیٰ دی زبانی ترتیب ہمیشہ ابو بکر اور عمر ہی رہی لہٰذا یہ ترتیب آسمانی صحابہ اکرام نے اس تو استدلال پکڑے اور محدثین اکرام نے بھی اسی ترتیب نے بیان کی تھی سیئی البخاری کھولی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب المناقب لان تو بات صحابہ اکرام دے فضائل بیان کرن تو بات انفرادی فضائل بیان کی تھے نے پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر اہلی ترتیب ہی بیان فرمائے بلکہ نبی علیہ السلام دے زمانے کفار نوم یہ پتا سی کہ محمد رسول اللہ تباس صدیق نے اور پھر عمر فارو اس پرانے دور دے کفار انہیں دی بات کا توجہ ہے نا ماشاءاللہ پرانے دے کوئی رولہ نہیں نا مسئلہ دے نوے دے رولہ پہ جانے نوے نے کچھ کبھی یہ دے حالات خراب ہو جانے دے میں اس وقت ہمیشہ پرانے دے ذکر کر شاڑ توجہ ہے ماشاءاللہ پرانے جڑے کفار سے وہ سمجھ دے سن کے پیغمبر تو بعد کون نے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان ای ترتیب کفار بھی سمجھ دے سا کہ ایسے ترتیب نہ مسلمان ان شخصیان درجہ اور مقام دے دے حدیث بخاری تے غور کی نبی علیہ السلام نے ہجرت دا پیغام آئے آپ دوپیر میں صدیق دے گھر گئے رضی اللہ تعالی ابو چال رسول اللہ تلاشی نکلے دیگر کو فارن آل سیدھا رسول اللہ دے گھر آئے نبی علیہ السلام گھر موجود نہیں جدو اطلاع ملی رسول اللہ گھر کوئی نہیں ابو جال کہنے کہا جی اپنے گھر نہیں تو چلو صدیق دے گھر پرانے دور دے چوٹی دے کافر نو پتا سی کہ مصطفیٰ تو بعد کون نے صدیق نے صدیق کل چال ایک اور حدیث سید البخاری جدو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی ابو سفیان پرشان ہو گئے صحابی نہیں سینہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی صحابی پر ایسا صحابی ہے سیئی البخاری کھولی ہے کتاب الین کتاب الوحی شروع اندر ہے ابو سفیان حرقل دے سامنے کھڑا ہے اور اس پیغمبر دے بارے ہو چند سوالات کر رہے ہیں ابو سفیان کو لوں حجر سینہ ابو سفیان مسلمان نہیں کہ وہ نبی جڑا توڑے لاکھے چاہے ہو کیسے ہے وہ دی دعوت کی ہوتا نصب کیسا ہے وہ شخصیت کیسی ہے ابو سفیان بخاری پڑھ کے دیکھ لیجئے باوجود کافر ہون دے ایک بھی جھوٹ نہیں بولیا تو میں کیا میں تسلیم کرنا جیڑا زمانہ کفر ہے جھوٹ نہیں بولنا وہ اسلام میں جھوٹ کیا میں بولے گا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایسا زمانہ کفر اندر بھی سچا انسان سے لیکن آج اس ہستی و شخصیت نو بدنام کیتا جا چونکہ میرا وہ مرزو نہیں میں ایک خاص جیڑا پیغام دینا چاہنا تمہیدی چند کلمات کیا کہ بعد ادھر لے ہونا چاہنا سنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کفار دی طرف و سپا سلار نے ابھی مسلمان نہیں حضبہ او دے نبی علیہ السلام دی شہادت دی افعا پھیل گئی جنہوں شہادت دی خبر پھیلی ابو سفیان پاڑی تے چڑھ کے کہنے لگے کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بول بیٹھے نہیں نبی علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کافر تو انہوں للکار رہے ہیں میں جواب نہ دیا فرما نہیں عمر خاموش رہو جدو رسول اللہ ملو جواب نہیں آیا ابو سفیان کہنے گئے کہاں گئے ابو بکر ابو سفیان جو مسلمان نہیں کنے دس ہے محمد تو بات صدیق نے کہاں ہے ابو بکر یا رسول اللہ جواب دیا فرما نہیں عمر 
پھر اب سویان للکاریا کہاں ہے عمر فرمایا یا رسول اللہ انتے منو للکار رہے کوئی ہے اس حدیث تو یہ بات واضح ہوں دیئے کہ کفار پرانے سمدے سن کے مصطفیٰ تو بات صدیق نے صدیق تو بات عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ روی خاص اللہ نے مقام عطا فرمایا کیونکہ یہ ایسی شخصیت اور نام ہی ایسا ہے جس تو بغیر گزارہ ہی نہیں عمر تو بغیر کی خیال جو عمر نہیں تو پھر کی موت ہے یہ نا ہاں عمر تو بغیر تو گزارہ ہی نہیں نو شاگدا عمر نہیں تو پھر کی موت عمر ہے تو تسی ہے وہ جو عمر نہیں تو تسی قبرستان ہے عمر ضروری عمر ایک ایسی شخصیت جنہ دے مقام نو چانی اور پہچانی اور انہ دی حسیت اور انہ دے مقام دے ایک پہلو جنہ میں آگے چل کے بیان کرنا چاہنا سیدنا عمر دی اللہ تعالیٰ دے بارے چند مغالطے نے انہ دور کر کے میں آپ دی سیرت ایک پہلو تو آڑے سامنے انشاءاللہ رکھا گا کہ سیدنا عمر دی اللہ تعالیٰ دے بارے لوگاں دا زینے انا اس باللہ بعض لوگا تھا کہ وہ دلوں مسلمان نہیں نہ اس باللہ میں کیا کرنا اگر سینہ عمر دلوں مسلمان نہیں پھر اللہ دی زمین تے مومن ہے ہی کوئی جس سینہ عمر جیسا انسان ایماندار نہیں پھر ایماندار کون ہو سائد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت مقام تے غور کی جے دلوں ایماندار نہ ہوند تے نبی علیہ السلام قدے نہ فرما دے اے اوت سیو البخاری اس وہ دو اے او ٹھہر جا رک جا جا دو او دو پہاڑ دے کھڑے سا تے زلزلہ آیا سا اے او ٹھہر جا رک جا تیرے تک نبی ایک صدیق اور دو شہید نے عمر فاروق نو نبی علیہ السلام نے شہید قرار دیتا ہے شہادت دمان ہے کہ سینا عمر دا خاتمہ بلی مان ہوئے کیونکہ شہید اندہ ہی ہوئے جد خون دے آخری قطرت بھی ایمان موجود ہوئے جے دے ایمان موجود نہ ہوئے شہید ہو سکتا تو نبی علیہ السلام نے زندگی ہی فرما گئے کہ عمر فاروق شہید ہوڑ کوئی کہہ سکتا ہے تسی تیان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جان پھر نبی علیہ السلام نے کیوں فرما ہے جیڑی سویرے گال ہونی ہے میں ہونے صاف کیتی ہوئے نا رات بارہ بجے و نبی علیہ السلام پھر غیب جان دے پھر آپ نے کیوں پتا چلے بڑا جامی جائی بات ہے غیب جان دے نہیں غیب دان جب تک خبر نہ دے وے مصطفیٰ بول دے نہیں شاہد غیب دان دی وئی تو بغیر بول دے نہیں شاہد غیب دان نہیں جو خبر ہو وئی ہے اور قرآن نے کی فرما ہے فرما ونجم اذا ہوا ونجم اذا ہوا ماذا اللہ صاحب کم و ما غوا و ما ینتقوان الہوا ان ہوا اللہ وحی یوہا فرما عمر شہید ہوئے گا نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر نو شہید قرار دے ون تو بعد وزاد فرما دیتی ہے کہ عمر دے انگ انگ اندر ایمان موجود ہوئے گا عمر میرے جاون تو بعد اسلام تو نہیں پھرے گا عمر دے دل اندر بھی ایمان ہے عمر دے زہر اندر بھی ایمان ہے عمر فروق دے باطن اندر بھی ایمان ہے تا قرآن اندر وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّعَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقًا فرما عمر شہید ہونگے شہادہ دی خبر مصطفیٰ مولو ملیے لہذا انہوں نے ایمان دے ہوتے رہن دی گوائی مل گئی ہے ایک اور حدیث تے غور کیجئے میرے تو اڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے عمر رویسی البخاری اندر اے عمر میں سو رہا سا حالت نین اندر پیغمبت نیت بھی اللہ دے وینالون
اور نید اندر جو خواب بند ہیں وہ بھی ایوے دین ہیں جوے قرآن دین ہیں جوے قرآن دے دین ہون اندر جناب کوئی شاک نہیں ایوے محمدی حدیث دے دین ہون اندر کوئی شاک نہیں جوے حدیث مصطفیٰ دین ہیں ایوے خواب رسول بھی دین ہون ہے نبی علیہ السلام نے فرما عمر جی مابو مجی میں جنت دی سیر کر رہی ایسا خواب اندر تے میں نے ایک بڑا خوبصورت محل نظر آیا میں پوچھیا جبریل محل کی دے فرما توڑے غلام عمر فاروق دا ہے اے عمر فاروق دا محل بنا دیتا گیا ہے غور کرو جلن دے لوگوں اور اردہ گرد تو آنے والے لوگوں میرا پیغام سنیے ہے جی عمر فاروق مومن نہ ہون دے نعوذ باللہ عمر فاروق دے دل اندر ایمان نہ ہون دے کدے جنہ دی محل نہ بنایا جاندہ عمر فاروق دے نام دے ہوتے ہیں تے میرے محمد مصطفیٰ نہ وکھایا جاندہ اللہ نے کیوں وکھایا ہے جنہ تے بڑی وسیع ہے علی اور صحابہ دا مقام نہیں وکھایا گیا عمر فاروق دا محل کیوں وکھایا گیا ہے رب جاندہ سی کیونکہ رب کونے کلہ یا لم من فی السماوات والارض الغیب اللہ اللہ وما یشرون ایان یباسون سنا اللہ دی ذات جو کہ عالم الخیم ہے رب نو پتا سی ایک گروہ آئے گا جو ہمرے فروغ دے جنتی ہوندہ نکار کریں گا فرما مابوم جی جنت چاہے ہو عمر دم حال ویکھی جاؤں عمر دا محل ویکھی جاؤ تے جا کے بیان کرو خبردار میرے عمر دے جنتی ہون دے انکار نہ کرنا میں اپنی اکھنل ویکھیا ما زاغ الباسر و ما تغا میں نو عمر فاروق دا محل ویکھا دے تگی ہے میں اپنی اکھنل ویکھی آیا فرما عمر جی ما بھوم جی فرما جدو میں محل دسیا گیا عمر دا ہے میں نے بڑا شوق بڑے آو اتنا خوصورت مال عمر فاروق دا میں اندر جا کے بھی ویکھا فرما میں اندر جا من لگا دروازے دے پہ اگے میں نے ایک عورت نظر آئی ہے عمر میں واپس پلٹ آیا ہوں فرما مابو جی واپس کیوں پلٹے ہوں فرما عمر من تیری غرد یاد آگئی اے عمر من تیرو غیرد یاد آگئی میں نو تیری غیرد یاد آگئی تو بڑا غیرد مند انسان ہے عورت دے معاملے اندر کی پتا سی عمر دے نام لے وین عورت نو جناب اسلام آباد دھرنج بٹھا چھڑنا فرما عمر تیری غرد یاد آگئی تیری غرد یاد آگئی کیوئے کہ نہ یہودی آندے جناب منڈے چوک دے ہوتے کھل ہوتے ہیں تے نبی علیہ السلام دی سو جائے محترماتے کچھ اور صاحبی یاد جا رہی آنے یہودی آنے ایک جوان کہن لگا لوگو اے جنہیں عورتہ جا رہی ہیں انہیں اے جنہیں فلا عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی جا رہی ہے ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں انہوں نے کنج آواز پچھان کے کوئی گل بات کر رہے سن واپس پلن جاؤ میری غیرت نہیں مندی ازا جناب ازا جناب ام المومنین تے دیگر ازا مستوران واپس پلٹ آئی آنے تے سیدنا عمر کھر گئے چرپائی تے لیٹے اے میں اپنے اپنے نا گلہ کر دیا کر دیا فرمان لگے اے میرے اللہ پیغمبر دیا بیوی ہیں دے بارے کوئی پردے دیا ہے تو نادل کر عمر دی غیرت گوانا نہیں کرنی کم از کم پیغمبر دیا بیوی ہیں د یہ الفاظ اپنے نے گلہ کر دیا کر دیا رب دے سام نے اپنی التجاہ پیشی کیتی ہے ادھر جبریل مصطفیٰ کل پہنچ گئے فرمایا ایوہا نبیو کل ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مومنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک دنا ایو رفنا فلا یو ذیل و کان اللہ غفور الرئیم فرما مابوم جی اپنی اساری بیویانو اپنی اچاروں بیٹیانو اپ مومنہ دیا عورتن فرما دیو آج تو بات پردہ کرن پردے تو بغیر بات نہ نکلیا کرن جے عمر دی غرد گوارا نہیں کر دی اسمان تیرا اپ دی بھی غرد گوارا نہیں کرنی فرما عمر عمر تیری غرد منو یاد آگی میں وہاں پر پلٹ آیا فرما مابوم جی کیا عمر توڑے تو بھی غرد کرے گا عمر فاروق تا محال نبی علیہ السلام جنتی ویکے آئے اندر کوئی شک نہیں جے عمر فروغ دے مان اندر کوئی شک کے پھر میرا سوال ہے جیڑا گروہ عمر فروغ دے عظمت دا قائل نہیں انہ دے امان دا قائل نہیں میں سوال کرنا ہوں نہ کولو کہ سیدنا علی پاک نے کیوں رشتہ دیتا ہے اپنی بیٹی دا عمر فروغ نو داماد علی ہے عمر فاروق 
रिश्ता मांग रहे सैयदना उमरे फारूक ने सैयदना अली पाक को अली पाक फरमान लगे उमर जी अली फरमा मेरी बेटी की उम्र थोड़ी है थोड़ी उम्र ज्यादा है फरमाया अली मेरी खाश तो गौर करो बीबी आ मेरे घर अंदर और मौजूद न है मैं निकाह क्यों करना चाहना वा इस वास्ते कि मेरा रिश्ता जुड़ जाए मुहम्मद खून नाल पैगंबर की नवासी फातमा की बेटी उमो कल सोम उन्होंने रिश्ता दे दो सही यदना उम्र फरूक ने मंगया है और ये ऐसा निकाह है मेरी जमात के सर खैर मौला मुहम्मद सिदीक फैसला बांधी इस मजू पर किताब लिखी निकाय उम्मो कसोम आज तक फरीक मुखाले पर जनाब कर्ज बाकी है जब आप नहीं आ सका सैल बुखारी अंदर नस है इस निकाह पर के जनाब किताब जनाब सैल बुखारी खोलिए और जब सैनब गजब जनाब मदीना पाक अंदर सैना उम्र फरूक समान खिलाफत अंदर माल गनीमत मदीने चाहे कुछ कपड़े मस्तूरते आए ने आप सीना उम्र औरत कपड़े तकसीम कर रहे हैं तो सैल बुखारी अंदर की है कपड़े औरत तकसीम हो रहा है औरत कपड़े लैके जा रही ने एक चादर बच गई औरत कपड़े लैके चलिया गई ने जी आई ने एक चादर बच गई उम्र फरूक फरमान लगे ए मेरे साथियों एक जनाना चादर बच गई है एक किन दे दी जाए सिहाबा बोले फरमा मीर मोमिन सारी औरत कपड़े लै गई ने तो बीवी मुहम्मद की नवासी अली की बेटी उम्मो कलसूम नहीं आई ये चादर उन्हें फरमा दे बुखारी की नस है कि उम्मो कलसूम बिनते फातमा उम्र फारूक की बीवी है अली के दमाद है सैदना उम्र फारूक तुम तो कहते हो अली मुश्किल कुशा है तुम तो कहते हो अली हाजिर व नाजर है तुम तो कहते हो अली दिल की बातें जानने वाले है तो जे दिल दी गल जानते तो नहीं सी जानते उम्र के अंदर ईमान कोई नहीं ना उस मिलना क्यों बेटी का रिश्ता देता है हत्या जो तो देता है ना फिर इतना दलाल फ्री कैन की कुत बच मौजूद सन कह लगे वह जबरदस्ती खो लिया जवाब नहीं सी आ सकता कह लगा जबरदस्ती लै लिया फिर की होया पता जबरदस्ती लै लिया तो लोगों ने कहा फिर मुश्किल कुछ आते ना हो जड़ा जबरदस्ती बेटी का रिश्ता जो को लै लिया जाए वह मुश्किल कुछ आ हों तो कहते सुनिया नहीं हो वे पैगंबर की आलत नबी पा की इतरा तो इज्जत को छीन ले आसमान फट न जाए मुहम्मद की गैरत शान इतरत को तुम नहीं जानते आपकी शान व मुकाम इज्जत व वकार की है नहीं फिर मजबूर हो गए कह लगे नहीं जबरदस्ती तो नहीं लेकिन इंज हो उम्र फरूक बरात ल करके आए बरात आई अली के दरवाजे उत्ते है अली पाक अंदर गए फरमा मोकल सुम बेटा जी अपा जी बरात उम्र फरूक लेके आ गए है लेकिन मैं रिश्ता देना भी नहीं चाहता अपा जी फिर तुस हामी भरी है तो तशरीफ ले आए बरात आ गई है हूँ कि भी इनकार हो सकता है फरमा बेटा परेशान नहीं होना फिर की होया कि सैयद ना अली ने जिनड़िया बुलाया जिनड़िया जिनड़िया बुलाया किया तू तो मोकलसूम की शकल अंदर आके दुल्हन बन के उम्र फरूक न चली जा मेरी इज्जत बच जाए मेरी इतरत बच जाए मेरी बेटी छुप जाती है जब तक उम्र फारूक दुनिया से जिंदा ने मेरी बेटी बहर नहीं निकलेगी जिनड़िया लेके गए उम्र फारूक ना उस बिल्ला उन्होंने दुल्हन बना के घर रखे बीवी बना के रखे ना उस बिल्ला उम्र फारूक के घर अंदर मोकलसूम की शकल के अंदर एक जिनड़िया गई है अली ने भेजी है ना उस बिल्ला लेकिन दलाल ऐसे है जिनका इनकार नहीं हो सका लिहाज उम्र फारूक के दिल के अंदर ईमान कोई शक नहीं क्यों कि अली पाक दे दमाद ने सीना उम्र फारूक रजी अल्लाह हो कौन ने उमर रजी अल्लाह तन हो मुकाम सुनियो उम्र फारूक रजी अल्लाह तला मेरे थोड़े पीरो मुर्शद जनाब मुहमद सलम ने फरमाया मैं खाब के अंदर वेखे अरब है सील बुखारी अंदर है मैं खाब अंदर कुछ लोग मेरे सामने पेश किए गए अजीब जब मैं मंजर वेखे है कुछ लोग ने उन्हें कमीजा पाई हुई ने सीने तो थले तक कमीजा ने कई कमीजा घुटने तक ने कई कमीजा इतन लम्बिया ने कि फरमाया पूरा जिसम जो कमीज छुपे हो सर तो लैके पैर तक कमीज के अंदर छुपे हो फरमाया इवें लोग पेश होंगे गए जो तो उम्र फरूक मेरे सामने पेश किए गए इन्होंने गल तो लैके पैर भी छुपे हुए सर पूरे दे पूरी कमीज उ पाई हुई सी फरमाया महबूब जी इस 
آپ تو مراد کیے فرمائز تو مراد دین ہے سینہ عمر دے سر تو لے کے پیرہ دے ناخنہ تک دین موجود ہے ایک جگہ بھی آپ دے جسم دے ایک حصہ ایسا نہیں جو دین تو بار ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تا قرآن دے وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّعَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیرت ہے بہت سارے پہلون ہیں آپ دی شان بیان کرا ہے یا آپ دی عظمت بیان کرا ہے یا آپ دا جنب عدالت بیان کرا ہے یا آپ دی سقاعت بیان کرا ہے یا آپ دے انداز للہیت تقوی بیان کرا ہے لیکن میں سید عمر فاروق دی زندگی نہ ہے ایک پہلو بیان کر کے بات میں سار ورلے آنا چاہنا ہے لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے جنہ دے بارے سید بنو حبان دی ایک حدیث ہے اس حدیث نے سامنے رکھئیے تو ایک پیغام سنیے نبی پان فرمائے ان اللہ جال الحق ان اللہ جال الحق علا لسان عمر و قلبی فرما میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرما اللہ نے عمر فروغ دے دل اندر تے زبان تے حق لکھ چھوڑے ہیں عمر فروغ دے دل اندر بھی حق کے زبان تے بھی اتنا حق کہ نبی علیہ السلام نے فرما میرے صحابہ میں اپنی اکنل ویخ رہا ہوں ہر شیطان پاہویں جنہ چوئے پاہویں انسانہ چوئے کوئی شیطان جنہ چوئی ہوں دیں دیکھو جو اللذی وصویس فی صدور الناس من ال جنت والناد کچھ شیطان جنہ چو کچھ انسانہ چو فرمایا میں جنہ انسان دے شیاطین ہوں ویخ رہا ہوں سارے دوڑے جا رہے ہیں عمر فاروق تو دور نس دے جا رہے ہیں دور جا رہے ہیں عمر فاروق تو قریب نہیں آ رہے ہر شیطان عمر سے دور ہے ہر شیطان عمر سے دور ہے ہر شیطان تو یہ ان تجربہ کر لو کسی گلیچہ تسی بینر لاؤ سیدنا عمر فاروق دی فضیلت تے حدیث چل لکھو کوئی قرآن دی آیت چل لکھو تے پھر کسی نے کہو بھائی تو محرم چو جلوس لے کے لنگے جا لنگے جا تے میں نو پھاڑ مار جائے گا نہیں لنگے گا کیوں کہ نبی پاہ فرما گئے جس گلیچ عمر سوال ہی پہلے نہیں ہوگا جس گلی اندر عمر ہو بے اچھو تسی یہ پرشانت نہیں ہو رہا ہے جیڑا تسی میں بیان کرنا ہے تسی اجتن پتہ کوئی نہیں میں ادھر آ رہا ہوا نبی پاک نے فرما ہر شیطان عمر تو دور ہے ہر شیطان عمر فروق تو دور ہے عمر فروق نو شیطان وے کے راہ بدل جاندہ ہے جدو میں ایک جگہ تے حدیث پڑی ہے کچھ چند دن ہوئے ایک رکھا آیا پتہ گیڑا آندھ نے تسی آندھے ہو شیطان جس گلی چو عمر فروق لنگی ہو تو شیطان نہیں لنگ دا نہیں گزر دا یہ دا مطلب شان تے رسول اللہ تو بھی وعد گئی ہے نعوذ باللہ عمر فروق دی میں کیوں کیوں یعنی یہ حدیث نبی علیہ السلام دے بارے تے کوئی نہیں جتے عمر فروق دے بارے بیان کر رہے ہو میں کہا سنیے نبی علیہ السلام دی شان پتہ کی نہیں بولان دے نبی پان ورما ہر انسان نل شیطان ہے ہر انسان نل شیطان لگے ہیں تو یا رسول اللہ تو سی بھی بیسیت انسان کیا تو اڈنل شیطان لگیا ہے یا نہیں لگیا نبی پا نے فرما میرے صحابہ سن لو جڑا شیطان میرے نل آیا ہے وہی میں محمد غلام ہو گیا ہے وہ بھی میرا متی ہو گیا ہے وہ بھی میرے تے غالب نہیں آسکنا کہ تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نشان اتھے تے تقابل نہیں ہو سکتا سینہ عمر فروق فرما دینا ہے کہ نبی سینہ عمر فروق دے بارے مصطفیٰ فرما دینا ہے ہر شیطان عمر تو دور ہے ہر شیطان عمر تو دور ہے جس گلیچ عمر ہے اتھے شیطان جس گلیچ عمر ہے وہ شیطان اس گلی اندر نہیں آسکنا فرما میں اپنی اکنل ویخ رہے ہوں ہر انسانی شیطان ہر جن جوچوں شیطان دوڑ رہے عمر فروغ تو آگے دور دا رہے ہیں جتے عمر ہے اتے نہیں لینا چاندہ تائی مصطفر میں ان اللہ جعل الحانک علا لسان عمر و قلب ہی لوگوں اللہ نے لکھ چھوڑے ہیں بنا چھوڑے ہیں عمر فروغ دی زبان تے بھی ہاکے عمر فروغ دے دل اندر بھی ہاکے آو جی عمر فروغ دے دل دے اندر بھی ہاکے عمر فروغ دی زبان تے بھی ہاکے پھر جیدہ مسلک عمر فروغ نل ملے گا وہ مسلک کی حقہ ہوئے گا سینہ صحابہ کرام کے نام پہ جماعتیں بڑھانیاں بڑھیاں سوکھیاں صحابہ کرام دے منجنوں پنانا بڑھاوک ہے کی خیال ہے 
صحابہ اکرام دے کی دے نو اپنا نہ پڑھو کہ کون عمر ان اللہ جعل الحق علا لسان عمر و قلب ہی عمر دی زبان تے بھی حق کے عمر فاروق دے دل اندر بھی حق کے آئیے پھر پہچانیے آج میں یار ٹھہرا تیرے میری اے جناب جناب اس مجلس دے اندر عمر فاروق آج میں یار ٹھہر گئے ان اللہ جعل الحق علا لسان عمر و قلب پہ ہی عمر فاروق فاروق کی زبان پر حق ہے عمر فاروق کے دل میں حق ہے لہذا عمر فاروق دا عقیدہ مند جس جماعت دا عقیدہ عمر فاروق جیسا ہوئے گا جماعت حق کا ہوئے گی کیوں ان اللہ جعل الحق علا لسان عمر و قلب ہی جیدی زبان زبان عمر فاروق دی زبان تے حق جاری ہے عمر فاروق دے دل اندر حق کے تے جس جماعت دا عقیدہ عمر فاروق جیسا ہے اس جماعت دے حق کو تے ہون اندر بھی کوئی شاک کو اس حق دا ان کون نے عمر فاروق لوگ آئے کہنے لگا میرے المومنین جی فرمایا کچھ لوگ ایک درخت آن دے جیدہ ذکر قرآن چاند دے جیدہ ہیٹ نبی پاک نے آرام کیتا ہے ان تک جیدہ بزرگ آرام کیتا ہوئے تھے اتھے مزار بڑھ جاندہ ہے تھے کوئی بیر ہوئے تھے تھے جناب تھلے جناب ہیں جھولی لے کے بیٹھے بہت جی بیر ڈگے گا تھے مڈا ہوئے گا تھے جی پتہ گرے گا تھے بیٹی ہوئے گی سنیے پھر اے او درخت ہے جدے نیچے مصطفیٰ نے رام کی تے کئی صحابہ کرام نے پندرہ سو دے قریب صحابہ کرام نے رام کی تے مصطفیٰ دے آتے بیعت کی تے درخت ذکر قرآن چاہے ہے امیر المومن عمر اوروق دے زمانے لوگا نے سمجھا بڑا پیارا درخت دے ذکر قرآن چاہے ہے اے دے دے پتے کھانے چاہی دے اے دے نال دے ٹراکیاں لیرہ بننی ہے چاہی دی ہے یہ تو بڑا برکت آلا ہے لوگ آئے اتر خیدے نیچے بین واسطے ادھے ٹینڈیاں تے پتے کھان لئی امیر عمر نو پتا چلے آور ماں جاؤں اتر خید پوٹ دے ہو امیر المومنین قرآن ذکر آیا ہے ورمایا قرآن ذکر آیا ہے لیکن عقیدہ پہ خرام کرنا ہے پوٹ دیو درخت انہوں صحابہ آئے درخت انہوں پٹی ہے تے انہوں اگ لگا دیتی ہے انہوں چلایا راک بکھیر دیتی ہے جنگل آمنر فرما نشان مٹا دو اے عقید سینہ عمر دا ان اللہ جعل الحق علا لسان عمر عمر دی زبان تے حق کے فرما جاؤ درخت ختم کر دو میگناب گرا دو کاٹ دو مٹا دو ختم کر دو جلا دو اے ہے اللہ لسان عمر تی آج گیڑا گرو اے جڑا درخت پڑ دیں بولو حق والا گرو کونے جدا کیدہ عمر جیسے جدا کیدہ عمر فاروق جیسے ترہ گونج پہ جا پوری بستی عمر جو عقیدہ عمر فاروق دے وہ عقیدہ گفتگو کریے باس کریے جو عقیدہ عمر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سید سبتین یا نکوی صاحب سید سبتین یا نکوی صاحب نعرہ تکبیر جو عقیدہ عمر فاروق دے ہو یہ عقیدہ اینج نہیں مسجد بار آواز جائے جو عقیدہ عمر فاروق دے ہو یہ عقیدہ ہاں گونج پہ جا پوری بستی لاکے اندر جو عقیدہ سیدنا عمر فاروق دے وہی عقیدہ جو عقیدہ سیدنا عمر فاروق دے وہی عقیدہ عال الحدیث دے سنیے جو عقیدہ سیدنا عمر فاروق دے وہی عقیدہ عال الحدیث دے دسیہ گیا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ درخت جناب لوگا دی عقیدے دی بربادی دا سباب بننا ہے فرمایا پٹ دے ہو درخت جڑا عقیدہ خراب پہ کرنا ہے تے جدو ایک درخت اے توڑے قریب سانگ لے لے ٹالی سی تے اکارڈ جی بیری سی انہاں کے آج جیڑا اے بیری جناب ٹالی پوٹ لوے نا انہوں لاکھ روپیہ دے آنگ کیونکہ بابا جیڑا ہے اے بہت سخت جیڑا اس کا جیڑا قبر دے قریب ٹالی جیڑا اے دی ٹینی پوٹے نا کرینا یا ٹوٹ گئی یا کونی درخنو پوٹ سکتا تے بابا بڑا سخت ہے جیڑا اس دی ٹینی توڑے بابا ہو دیا لطا توڑ دیں دے میں آکے لطا توڑ دیا جانے جی کتے یاد ہے حضرت شیخ القرآن فرمد تو آڑے بزرگ جدوں پہنے لطا نہیں پہنے نہیں پہنے نہیں مسئلہ کی با انہاں اور کوئی کام نہیں لطا توڑ دیں دے نا تے میں آکے آہ ہاں ہاں ولی ہوندہ ہی ہووے المسلم من سلم المسلم ہونا ملسانی ویدے ولی ہوندہ جنہاں لوگاں دی لطا توڑ دیں 
ये विलायत है हमें कहते हो हम विलायत नहीं मानते अगर ये विलायत है टांगे तोड़ना हम ऐसी विलायत से बरात का ऐलान करते जड़ा दरखत तो टहनी तोड़े ना पापा जी रात नो दे घर आके ओदी चरपाई टेढ़ी कर छड़ दे रात नो दे घर आ अच्छा बुजुर्ग रात ही दो बजे किसे दे घर आंदे ये विलायत है ये विलायत नहीं है हम ऐसी विलायत को नहीं मानते हमारे नदी विलायत देखनी है तो सिद्दीक को देखो मर उस्मान अली को देखो ये है विलायत कुरान और सुन्नत की पाबंद कह लगे लाख रुपया देंगे जे पोट दो दरखत वो साथी कह रहे जान लगे काजी साहब के भी बड़े मुरीद ने मैंने उन्हें फोन किया बस अं जा रहे हैं तो मैं क्या जाओ लाख रुपया उन्हें जान देना है तो मैं क्या जाओ जब करीब पहुंचे और एक दोस्त ने फिर फोन किया शाह जी जा तो रहे दुआ कर कुछ हो ना जाए <laughs> मैं क्या हूं तक आते तो कुछ नहीं कर सकते हम डर हो जाओ कुछ नहीं हों क्या फिर वो पुटिया कोई थोड़ा जहा वक्त पुट के उन्होंने ट्राली उन्होंने सुट मारे तो फिर चंद दिन बाद जलसा सी मैं गया तो मैं क्या मैं क्यों लाख रुपया दे के पटवा बैठे उधर वो फिर लख जो देव आए हो वाकई मैं लदीस तो को नहीं होना तो लख रुपया लै लो उन्हें क्या चलो उन्हें लख लै ली मैं लै लो लख रुपया लै लिया तो फिर चंद दिन बाद जलसा सी मैं गया मैं क्या दरखत फिर पुटिया गया मैं क्या अगों कोई होर पुटवा हो पच्ची पच्ची हज़ार तो मैं लाके पुटे अगों कोई पुटवा हो तो साड़ी खिदमात पी पी हज़ार हाजिर ने तो जी हुकूमत को संभाल लो तो अं मुफ्त भी खिदमत जनाब असी करनी तैयार है जेड़ा दरखत पुटवा जड़ी कबर तो सीना उमर ने कि दरखत पुटे उमरे फारूर जिला दरखत पुट छड़े है फिर मैं पुटवाया दरखत पुटवा दो अज आलिए दरखत पुटते ने जो अकीदा उमरे फारूक दीदा जो अकीदा सैदा उमर फरोग है बस उ अकीदा लदीस है पुट दौ दरखत जनाब आले हदीस ने पुटे फिर दरखत कह लगे वो तो बड़ा पुराना दरख से इन्हें छेती कि पुटे मैं तलो बाबे जी ने हाथ मारे उस तो असा खेच लिया तुम आंदे सुना बस जानते ने वेंद ने सुनते ने जाने जी तो मैं क्या सा बाबा जी ने रबता किया बाबा जी ये टाली सुखी हो तुसा की करनी सुखा दरखत है टाली का पाँ साल या सौ साल पुराना है तुसे की करना है ये त्याग बालन के काम आंदा थोड़ी कबर जन्नत दबा गए त्याग की लड़ ही कोई नहीं थोड़ी कबर जन्नत दबा गए त्याग की लड़ कोई नहीं अल्लाह न करे जो मामला उलट त्याग की थोड़ कोई नहीं थोड़ी कबर च आग दी या तो लड़ को नहीं या थोड़ को नहीं जे तो थोड़ी विलायत कुरानो सुनत ताबे रही है तो उत अग की लड़ कोई नहीं तो जे अल्लाह न करे मामला उलटे तो फिर अग दी अल्लाह लो इतोड़ कोई नहीं तुसा की करनी है टाली तो बाबा जी ने फरमाया हम वाह पीओ मैं मौत तो बाद पता चलिया बिल्कुल थोड़ा तो मसलक सच्चा की सच है तुम आ जाओ पुट के लै जाओ लेकिन कोई मुशरक ना आए जो मुशरक आन गए लत्त तोड़ दे मुशक क्या वो सैड तो हो जाओ फिर ऐलान हो सीढ़ी चाहिए ही है जो बाबिन मंदा इधर हो जाए जेड़ा अल्लाह ने मंदा इधर हो जाओ बाबा लैस पास हो गया जी बिल्कुल ठीक है बाबा लैधर आ जाओ अल्लाह लैस उन्हें बेवकूफ ने नहीं पता बस अल्लाह ने भी मन हाँ हाँ अल्लाह ले इधर हो जाओ वो बाबा ले इधर हो गए तो अल्लाह ले इधर हो गए मैं क्या मैं हम दरमिया ने पढ़ा वम ताजुलियम अयो हल मुजरिम मुजरम सैड तो हो जाओ यही सदा कह लगे कि मैं तलो बाबे जी हथ मारो तो असा खिंच लिया है या ए 
من لو کہ بابا سڑنا راضی ہے خوش ہے انہیں آپ پٹوائے ہیں سڑنا راضی ہے یا اے من لو تجھے اے نہیں من دے تو پھر او من لو جو قرآن کہہ رہے ہیں کی وَمَا يَسْتَوِلَ آمَا وَالْبَسِيرِ وَمَا يَسْتَوِ الْعَمَا وَالْبَصِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ وَمَا يَسْتَوِ الْعَيَا وَلَا الْلَّمُوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءَ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ الْمَنْ فِي الْقُبُورِ زندے اور مردے برابر نہیں جنہوں چاہے اللہ سنا دیں دے تو اڑی مردے سن دے نہیں نہیں سن دے مردے اور زندے برابر نہیں میں ایک دن اللہ اور گیا تو میں کیا مردے زندے اس موضوع تقریر سی مردے اور زندے برابر نہیں تو پتہ ہے کہ مولوی ہوتے ہیں وہ پتہ کی کہنے لگا یہ آیا تھا اور کہہ رہا تھا مردے زندے برابر اسی کہہ دو آنا مردے تے زندے برابر اسی میں یہی آنا برابر نہیں زندہ تھوڑا سن دا ہے مردہ بہت زندہ تھوڑا سندہ ہے مردہ بہتا سندہ ہے تو میں کیا مردہ سندہ ہے جن جی سندہ ہے میں کیا واقعی سندہ ہے جن جی سندہ ہے میں کیا مردہ ہوئے تو سنے یہ نہیں اسے جانے جی بلکل توڑی بھی گل ٹھیک ہے مردہ سندہ نہیں لیکن وچ مردہ ہوندہ نہیں مردہ سندہ نہیں لیکن قبر جی مردہ ہوندہ نہیں وہ زندہ ہوندہ ہے تو میں کیا زندہ ہوندہ ہے جن جی زندہ ہوندہ ہے جنہوں دفن کر دے ادھو مردہ ہوندہ جدو دفن کر بھئی ہے تو پھر زندہ ہو جاندہ ہے میں کہا ایمیں ہی ہے جان جی تو میں کہا جیندہ دے دے ہوں جیندہ کو بزرگ دے دو جان کیڑا میں کہا تارو قادری دے دو زندہ وہ ویسے بھی انہیں مر جانا تھی تریٹھ ہر سال پورے ہو گئے انہیں اوور ویسے بھی زیادہ یعنی کہ ویسے ہی انہیں پنی کنی وہ دی عمر بہت آئی آن دن میں کہا دے دو زندہ انہیں کی کرنا ہے میں تجربہ کرنا ہے مردہ قبر زندہ ہوں دے یا نہیں انہیں کی کرو گے میں تارو قادری صاحب آنگے انہوں نے آن دیا غسل دیا گے بیری دے پتے پاگے بیری دے پتے پاگے پانی گرم کر کے کفور ملا کے غسل دیا گے غسل دے ورن تو بعد کفن پاوان کفن پاوان تو بعد اگر چے جنازہ نہیں پڑھنا لیکن پھر بھی پڑھ دیا گے پڑھنا نہیں لیکن پھر بھی پڑھ دیا گے پھر میں کہا ہمیں بس پڑھ دیا گے پھر دفنا دیا گے جب زندے نہیں تو میں کہا ہاں زندے نہیں تو اسی کہا مردن دفنا دے ہو انہیں پھر تو میں کہا بچ دفن آمن تو بعد پھر کڑ لانگے جنہیں کہا دو میں کہا چار پائن دن چھوٹی لے آیا درنے تو پائن دن بعد کڑ گیا واپس کر دیا گے جنہوں تو مر جائے گا اچھا زندہ کریں دفن کریے تو مر جاندہ ہے جنہیں جی تجھے مریا دفن کریے تھے زندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے تنجھے مریا دفن کریے تے سان کے سے پاگل خانی داخل کرا دا ہوئے یہ زندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے تنجھے مریا دفن کریے زندہ ہو جاندہ ہے نہیں نہیں فَمَا يَسْتَوِ لَا يَاو وَلَلَّمْوَاد او شرک دی تھا سیدنا عمر فاروق نے ختم کی تھی یہ حال دیس بھی ختم کرتا ہے میں کہہ سکتا ہوں اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَاقِ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ عُمر دل اندر بھی حق کے عمر فروغ دن حال جدا کی دا رل دا گروہ حق کے جمع تے اکا ہے میرا دعوی رابطی زمین تے آل الحدیث تے بار ہے کہ جو عقیدہ عمر فروغ دے ہو یہ عقیدہ جو عقیدہ سیدنا عمر فروغ دے ہو یہ عقیدہ جو عقیدہ سیدنا عمر فروغ دے ہو عقیدہ آل الحدیث دے کیوئے سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تنہوں آئے تشریف اللہ آئے کتھے جناب حجر اسود سم روی سی البخاری اندر ہے حجر اسود کول آئے تواف شروع کرن لگے فرمائے حجر اسود تو ایک پتھر واو مر تیرے منج پہ قربان تیرے عقیدے پہ قربان کیوں ایرانی پیار کرے تیرے نال جڑا پتھرن چومند ہے نہیں کر سکتا تیرے نال پیار جڑا گھوڑن چومند ہے عمر نہیں تجھ سے وہ پیار کر سکتا جس کے ذات شین لگے وہ تجھ سے کیسے پیار کرے کی خیال شین والا پیار نہیں کر سکتا شرک والا پیار نہیں کر سکتا جدنا شین لگ دی عمر عمر فروغ رسی اللہ تو پیار کیوں میں کرے عمر فروغ آئے عجر اسود سامنے عجر اسود تو نفع دا مالک بھی نہیں نقصان دا مالک بھی نہیں جڑا جنت چو آئے ہوئے پتھر و نفع نقصان دا مالک نہیں بلا دسو ایران چو آئے ہوئے پتھر بھی نفع نقصان دا مالک نفع نقصان دا مالک ایران چو آئے ہوئے پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں کوئی اکی